Salve, salve galera, desculpa um pouquinho pelo atraso, tivemos convidado especial hoje, mas estamos aí, o jogo no ar, pode ir mandando aí de onde vocês estão, enquanto isso, vou convidando os nossos, chamando os nossos convidados para entrarem, Fala aí galera, quem não tá assistindo ainda é só dar um refresh, que já tá ao vivo, hein? Mansfield Town contra o Wrexham, tem aí ó, Luca Goulart chegando, tem o Fonte Create, Kark, Michael Kark tá aqui, Duzin, Fagner Correia, Jay, Anderson Cavalcante, Neno Alves, MBGE, tá todo mundo aí. Vitor Rodrigues entrando na transmissão com a gente, daqui a pouco Jason Roberts vai entrar também. E o jogo já tá pegando fogo, né? Já. Da hora demais o pré-jogo, hein? Muito bom, muito bom. Vamos ver se... Espero que o jogo seja tão bom quanto. E o Rexon veio com força máxima, né? Força máxima. E uma, do... e uma dobra na esquerda, né? Veio de, de Mendy e McLean. Meteu a Bel Ferreira é. jogar de dois lateral. <risos> é, a outra mudança né, foi na defesa. O Boyle não tá nem no banco hoje com o O'Connor participando. E nós também temos Jason Roberts com nós aqui. During the broadcast. So if you guys hear someone speaking in English, it's not only me. Also Jason's here. Hello Jason. I'm Victor. Hi guys. O Simon perguntando aí se a gente consegue colocar o pré-jogo no YouTube. Vamos colocar o pré-jogo no YouTube também. Esse pré-jogo aí foi sensacional, né? Jason, people are really, really enjoyed the the, the pre-game that we've done. So we'll, I'll also post that on YouTube. And I'll send you the link. And, and you can share with friends, with anyone else. No problem at all. Thank you, mate. Yeah, listen, I've really enjoyed it. Like, you know, tell all your... Tell all your... The people that have watched along, um, thank you very much for having me. It's a real privilege to, to come on. Obviously, as I said before, it's really surreal. It's all very surreal, but there you go. And we're not living in normal times now. Yeah, who would have thought that we would have exactly. someone from Portugal, someone from Brazil, someone that's from Brazil that lives in America, and now so someone from Wrexham in the same video talking about Wrexham. That's insane. And all, yeah, all supporting the same team. It's crazy, yeah, crazy times. And Paz de Brazen for being patient over that clearance, but in the end, it's been kept alive by Mansfield. Começando a pressão já do Mansfield. Pois é. O Mendy, e o Mendy jogando no lado direito. Pela, é, pelo lado direito, né? Como um, que aí ele pode virar um ponto invertido. Foi dali Mas... que ele cruzou, né? O, o gol do empate. É. Foi. Isso que eu ia lembrar agora. Se a gente pensar, né, naquele último gol. Ele cruza pelo lado direito, né? Ele vem do Sim, lado ele direito se aproximou e cruza da jogada. Bola. Parece que ele tava jogando meio torto, não é? Agora nossa. tem um buraco absurdo aí é. na nossa intermediária de novo. Nossa. We're talking, uh, for Jason, we're talking about Mendy playing on the right, on the, on the right wing, cutting inside, and about the gigantic hole uh, at the edge of our box. <laughs> yeah. Boa. Vamos fazer dos placares? Vamos ver o placar do Jason? Ah. <laughs> oh. Você gosta, né, Thales? Ah, eu adoro. 
Pô, agora faltou soltar a bola. O Palmer, ele tinha... Era 3 contra 1. E ele conduziu a bola ao invés de fazer tabela. Pois é. Temos que apostar nesse, nesse entrosamento entre o, o Palmer e o Manning, porque... Cara, o, o, o Palmer tá, tá aí só caminhando pra trás, né? Não, não vai pra uhum. frente. Não evolui. Eu acho que mais cedo ou mais tarde vamos estar vendo aí o Fletcher junto com o Palmer ali no, no ataque. So Jason, there's one thing that we do before every game that we didn't do today because we didn't have enough time, which is we try to guess what's going to be the score of the game. My guess for this game is 4-3 Rexon. And don't don't criticize my guess. Don't that's not this is not about me. Now this is about your guess. What do you think is going to be the result of this game? Um Honestly, honestly, I'm I'm quite I'm feeling a bit pessimistic about it. Um, I'll go two one Mansfield. I don't think we'll win. Yeah, I think Are you being is. pessimistic or realistic? I'm being, I'm being I've got like I'm adopting the position of if I think that we won't do very well, we might surprise. Might surprise me, and we might be okay. I mean, they're looking it round really nice, aren't they? They look at you can tell they're a decent side. Um, I don't like I don't like the way we let teams have a lot of the ball. I just think that we always look like we could be punished because of it. Is the system that we play this sort of counter attacking? We let teams have it, and then we break. Um, I'd rather a bit more control, but then again, I'm not Phil Parkinson, so. Yeah. I'd say, yeah, I, I, I can't see us getting anything tonight, but I'd be celebrating with, at a point, to be honest. Yeah, I agree. I feel the same. Do you have the but, same uh, feeling about the next weekend's game? Crawley, yeah, a bit tough one, that. Um, I got an early train on Saturday to, down to there. Um, I think they've got they've had a really good start, and I think that could be tricky for us again. But um, I think, you know, you could have. It's not going to be like last season, whereby you couldn't afford to lose any games. I think you can afford probably, you could probably afford to lose sort of ten games and still be promoted. In this league. Mm -hmm. Yeah, to a playoff spot. Yeah, yeah. Mais um estádio charmoso, né? Né? E essas luzes na torcida ficam fica com efeito. Olha. É. Eu, que, eu queria saber como, o que, que o Jason acha do Palmeiras na seleção do, de Gales. Eu esqueci de, de responder, de perguntar para ele. Uh, Jason, what do you think about Paul Mullen playing for Wales? Do you think that would be a, a good call up? Um, I think it'd be great for him personally. Um, and in fairness, and in fairness, he he could probably. I think he could. He's, he couldn't be any worse than what we've got. We haven't got an embarrassment of riches at the moment. We haven't got a lot of strength and depth in terms of the squad. But from a completely selfish point of view, I don't. I'd rather just focus on Wrexham, and that's it. I'm definitely a club ver, club before country person when it comes to internationals. Ooh. Yeah, I mean, I, I think that. I think his focus has to be on Wrexham. I don't like losing players because of international duty. And I think solely, purely selfish reason. It'd be really nice for him, don't get me wrong. But, um, yeah, completely selfish. No, please focus on Wrexham. 
Não sei se você entendeu, Thales, mas ele, ele falou né, que pensando no Rexon, ele não gostaria que o Paul Mullen fosse, mas para o Paul Mullen seria muito bom. E ele também falou que olhando né, o ataque atual do país de País de Gales, o Mullen tem muito mais a agregar do, do que... Ele tem mais a agregar, né, no caso, isso. Ele tem... O Mullen sendo convocado, ele melhoraria o ataque, né, do que de, é, ao invés de deixar do mesmo jeito. Ele falou que não tem nomes, assim, que você olha, que você faz a comparação com o Mullen e fala, não, isso está muito à frente. Então ele acha que em termos de nível, o Mullen tem nível, assim, para jogar, mas ele prefere que não vá para não desfalcar o Rexon. Que legal, que legal. Ele pode ser chamado... Ele pode ser chamado depois que nós get promoted. I think that's a good timing. I think that's a great shout. Yeah, yeah maybe we go up a little <laughs> level. Um, yeah. I think, yeah, there's not a lot of love for the manager at the moment in Wales. For the manager, Robert Page. There's a lot of people don't think that he's the guy to take us forward. Um, and I think that he's been quite guarded in calling. I think I could see Paul Mullin get called up to train with the squad. Um, and if they can't sell any tickets for the game next week, Because I think there's tickets still available. It wouldn't surprise me to see him call him up to try and sell a load of tickets, um, such as the game here. But I just think as well, there's a lot of young players in in Wales that there's a lot of young players in Wales that could possibly benefit from a call up, and um, I'm not sure it'd be the right decision to call call Paul. Up. But then, you know, as well, I wouldn't want him to. Uh, I wouldn't want to hold him back. I wouldn't want to stop him from experiencing that. Um, but personally, I think he's he's unbelievable. He's um, he's one of the sort of best strikers, best centre forwards we've ever had. E aí, galera, se vocês não entenderam, né? Eu acho que o Paul Mullen é um dos melhores jogadores que o Rex já teve na história. Mas é, é, ele também vê, né, que uma convocação para o Paul Mullen ia ser sensacional, né? Mas ele prefere que, que o Paul Mullen seja convocado quando o Rexon não estiver jogando. Resumindo. Seria ótimo. Basicamente o que a gente aqui no Brasil também comenta, né, Victor? Dos nossos, Sim. Dos nossos jogadores. Tipo, se tiver uma, um jogo importante e vai jogar uma eliminatória da Copa, pelo amor de Deus, né? Não, não dá não, pelo amor de Deus. E Notts County vencendo por 1 a 0 Swindon Town. Olha. E o jogo complicado, hein? O nosso ou o deles? O nosso. Muita falha de concentração é. aí. Uns erros. Você viu uma jogada aí que quase entrega uma bola? O Palmer foi dominar, entregou, depois recuperou, quase entregou de novo. É, a gente não, não tá arrumando nada né, nesse jogo. Nada. Não Calma, a gente tá só apanhando. Mas, ó, se o McLean tivesse olhado. Se o McLean tivesse olhado pra trás, ele teria dominado essa bola. Ele achou que tinha gente atrás dele, por quê? Porque ele não olhou. E toma na cara do, do Conor. É, e, e tem isso que o Anthony falou também, né? Nosso jogo tá penso, precisa amarrar uma fitinha nessa pipa, porque a gente não tem jogo na direita. E curiosamente é onde o Pomalin tá, sozinho. E tem, tem mais um gol na rodada, né? Stockport County, 1x0 no Forest Green. Esse aí é bem óbvio, né? Batata. Uhum. E o Embodo tá vencendo 1x0 também, né? Boca Juniors. Ah, é. Contra o Harry Gates Town. Não precisa falar esse nome hoje. Já falamos <risos> um monte ontem. <risos> Cara, esse jogo é muito importante contra o Mansfield. Depois desses muito, dois últimos muito. jogos, uh, somar três pontos aí é fundamental. Não, não é fundamental. É um prêmio, né? Porque o óbvio, assim, um ponto é lucro. <risos> é. <risos> ah, o, o Mullin veio pra esquerda agora Trocou com o Palmer 
É, claramente o Phil Parkinson agora está apostando no, no Elliot Lee como meia de ligação entre o meio campo e o Mullen e o Palmer. Uhum. Ele joga em cima da bola do meio campo, tentando fazer essa ligação, que não aconteceu em 76 minutos no jogo passado. Nem no anterior, <risos> nem no outro. Sim. Sim. <risos> que é isso, o, ele recua o Lee para para volância, né, para ele receber essa, essa transição e iniciar ela. E aí ele geralmente foi melhor quando ele finalizava a transição, não quando iniciava, né, perto do gol. Só que o Phil in, continua insistindo nisso. É complicado porque para o Elliot Lee o melhor cenário seria a gente jogar com três atacantes, tipo o Mullen na direita, ele na, na, Mullen na esquerda, ele na direita e o Palmer centralizado. Né? E, só que aí teria que ter um meia de criação e talvez abrir mão de três zagueiros, o que não vai acontecer. Então... Nossa, e o Palmer ia ter que marcar, porque o Mullin não vai, né? Esse que é o mais difícil. É, e o é, Palmer mas... marcando, né? E ele vai durar muito pouco em campo, né? O Palmer tendo que correr atrás do jogador. A gente eu acho que o que impossibilita isso de três atacantes é que dois deles não tem condição, até pelo menos assim digamos, físicas, né, de acompanhar. Então, o centroavante, tudo bem, só dá aquela acompanhadinha até o meio do campo, beleza. É, faz a pressão, mas o, né? É, mas o de um, o, os dois da ponta teriam que acompanhar um pouco mais. O Lee, tranquilo, acompanharia bem. Mas o, quem jogasse na outra ponta não ia... Nossa! Hum, olha aí o Lee. Que isso, Ocon? Nossa! Que isso? Bola pra encaixar, hein? Uh, Jason, have you been to Mansfield before? Yes, I have. Yeah, yeah, um, yeah. I've been there a couple of times. Um, went there the season that we actually both got relegated from the, from the football league, <laughs> so it wasn't too good. Yeah, it's uh, it's not the ni nicest of places, in my opinion. Not the nicest of places. And I think I don't think I've ever seen us win there. Hey. How far is Mansfield from from Wrexham? How far is the ride? Uh, about two and a half hours. Okay, it's not that bad. Yeah, it's, no, it's not too bad. No, no I think um, my son's gone on, gone like with the supporters club, and I think they left at about 4 p.m. tonight. So uh, yeah, it's not too bad. Not too bad. They'll be home for they'll be home for half twelve, one o'clock in the morning. It's a great, it's a great, um, great sort of turnout from, you know, on a, on a Tuesday night to take, I think it's 1,800 tickets they gave us, we sold out, but it's a brilliant, brilliant support to have on a Tuesday night away from home, in this league anyway. We do look like we're just sort of set to sit in and frustrate, don't we? And maybe try and get something on the break. Yeah, I feel like we're just trying to send long balls for the, our uh, strikers to fight against the defenders. That's not going to yeah. work. No. No, agreed. agreed. And to fight without anyone approaching to to yeah. get the second ball also. Yeah, you're right. They're, they're very much on their own, aren't they, up there? Um, maybe we can get some from a set piece like that, you know? Maybe we can get some from a set piece, but... Yeah, they... It seems that to was be a yellow, another yellow car. Seems to be the Parkinson way. It's a way he sets up to play away from home. We, I mean, even at home, really. We, when we dominate, we dominate, but we do tend to set off teams and uh, we allow them to have the ball quite a lot. Eu tinha uma oportunidade para o Rexon, tendo Hayden, Palmer, a volta de Palmer. Ele adora pegar essas bolas assim que, que acaba sobrando. Yeah. Vamos ver é a bola é parada, é, é a esperança do, de quem não está não conseguindo encontrar o caminho. E o Elliot ali esperando ali na, na meia lua o rebote. Pô, Mas mal, aí, mal. aí não dá. Aí mal tem demais. que fechar. Por que não botou o Connor para bater? Boa. Pô, a gente viu até no último jogo até o Paul Mullen, né? Cobrando escanteio e bem, né? Uhum. É, pois é. Quem diria? E, e o McLean Mas eu acho que ele tá, não fez que ele tava nada puto, bem né? na última. 
Eu, eu vou botar não sei essa, se vocês lembram. Essa desgraça Ei, no meio da área logo. <risos> se vocês lembram, teve um, teve um lance, né? Que teve um escanteio pro Rex e ninguém foi cobrar. Uhum. Teve que alguém lembrar, ó, oh, preciso de um cobrador. Aí foi lá e cobrou. Coisas que isso acontece no Rex, né? Olha! Uh! Ah! Nossa! Evans! George Evans, pois é, o homem tá aí. Contratação nova. Em busca do seu primeiro gol. Pô, primeira jogada aí do Rex, né? Com 20 minutos de jogo. Isso é bom. Primeira jogada, que, que nós chegamos lá na frente, já botamos pressão, uh, mostramos que podemos marcar e assim deixa eles mais atento, atentos nessa parte do ataque, não vai com muitos atacantes. Por mais que... vamos só ver. Ei, Mendy. Nossa! Nossa, na hora, hein? Isso aí, isso aí, era, muito isso bem. aí é pênalti, hein? Se fosse aqui no Brasil, o VAR chamava. Mendy. Pegou na asa. É, se o Mendy fosse da, do Manchester, ia ser um, uma boa jogada de pivô ali, não é? Uhum. <risos> Belo domínio, né? <risos> Belo domínio. Pena que não é. E dá-lhe chutão. Dá-lhe chutão. Hum. Olha a liberdade que ele recebe de novo. Não dá pro Palmer marcar. Não é. Já tô, Se já ele tá não estivesse marcando, ia dar na mesma. Boa. Ah. Hum. Eu vejo o pessoal também comentando aqui, achando que foi pênalti, mas acho que dificilmente a gente vai ver um replay que vá tirar dúvidas, né? Hum. Ah, é. <risos> Lá eles não têm muitos programas, que nem no Brasil, que se alimentam disso. Só da Premier League. Da Premier League os caras são... É. são meio malucos. Tem uns caras até que falam algumas besteiras. Ah, mas pra é, isso, aí isso basta tem ter qualquer, boca, né? né? <risos> pra isso aí basta é. ter boca. <risos> mas eu acho que, por exemplo, os programas sérios de lá são mais sérios do que os daqui. Ah, não, mas Porque os caras também... entram e aprofund... aprofundam em muito mais dados, né? Aí Quais são os programas sérios daqui? Também. Ah, que é diferente TV aberta, né? Na ESPN você tem programas com análise e tal, agora sim, eu vou pôr no neto da vida e acabou, né? Não, mas mesmo na ESPN, assim, esses daí são duas da manhã, tá ligado? É nos horários também. Sim. São poucos. Ah, é. O, os que são realmente, é, que trazem muita informação, é, são nesses horários, né? É. Uma hora da manhã, duas horas da manhã. Ou às vezes é num horário que não é nobre, né? Não é o horário que, que a galera tá assistindo. Três da vende, tarde. É, o que vende mesmo é a polêmica, a gritaria, é a confusão. É, é... é falar besteira pra todo Fala mundo Flamengo, ficar Flamengo, falando Flamengo. no Twitter depois. <risos> falar do é Flamengo do Corinthians. And, and guys, I see people complaining about our voices, so we do this broadcast for our Brazilian supporters. So if you don't want to hear our voices, you can put you can put this broadcast on mute and hear Mark Griffith uh, narrating on Rexon's website. I'm sorry, but that's how we have been doing and that's how we will keep doing it. But if you want to interact with us in English, feel free to do that. To send a yes, question, to true. do any comment. Não, fechamos melhor o meio agora. É. Mas não tô, não tô gostando. Ah, porque esse é o problema. Na hora que muda, quem que vai ficar agora no 10? Não é nem o Lee, nem o Evans. E nenhum decidiu. E aí ele recebeu a bola. É, acho que falta... Exatamente, falta ajustar ali a marcação. Quem ficar com quem. Mas esse é o nosso problema. A gente tá falando disso desde a primeira rodada, né? Ó, de novo, ele recebendo sozinho. O mesmo cara. 
Oh, holy. Muito hum. espaço para cruzar. É, esse sempre foi o problema. Na hora que nossa defesa tem que afundar, tem que correr para trás, é quando bagunça tudo. Olha. Toda a liberdade do mundo dominou. Porque tava todo mundo dentro da área e ninguém marcando ninguém. É. Mas eu gostei, gostei da defesa do, do Ocon. Segura. Segura. Muito fosse contrária Howard. das outras. É, é, é. Talvez se fosse Howard, eles pôram lá pro meio. Bela câmera, não é? A gente consegue ver totalmente lateral. Essa câmera escura, do nada. <risos> Tava desligada. O maior estilo Luton Town. Esqueceu. Cara, eu que tenho uma labirintite aí, tá atacando, não sei vocês. <risos> é, tá, tá um bocado aí. Tá dando uma tonturinha. Ah, tá girando nossa. muito. O Lee tá com, tá com o pé meio mole, mole não é? Hoje tá. Hoje, Hoje tá perdeu com... várias. É. O McLean, torcemos que ele tenha uma noite muito boa. Porque se repetir a atuação da, do jogo passado, cara. É difícil. Ai. Uh, tô, eu tô, quero ver qual vai ser essa, essa mudança aí do Mendy, do outro lado, né? Quero ver se ele vai conseguir desempenhar um, um melhor, uma melhor partida, né? Porque do lado esquerdo sempre comprometeu. Por enquanto não temos jogadas por ali. É, mas lembrando que são 26 minutos apenas. <risos> e só pra passar também a informação aí pra galera, né? Notts County no momento, líder com 23 pontos, líder isolado, 3 pontos na frente do segundo colocado, o Wimbledon com 20 pontos. Temos aí 4 times com 20 pontos agora, o Wimbledon, Stockport County, Crowley e o Gillingham, todos com 20 pontos e 11 jogos. Lucas e, e o Rexham também ficando a 6 pontos do líder Notts County. Lucas Dantas, eu vou, cara, você é muito parceiro de você, uh, você é dos poucos que vão lembrar daquele vídeo lá que você falou do Not County, que, tá, que eles estão vindo forte, tiveram boas contratações, que cara, olho no Not County, cara, você é dos poucos que vou, vou lembrar desse momento, e, mas cara, tu sabia, tu tava por dentro, o, o tempo mostrou que você tava, tava certo. Não, pois, o tempo não acertou duas pessoas, eu e o Ben Foster. <risos> Não, é como a nossa tier list, não é? Aos poucos, vai se ajustando. Só falta o principal, que é o Rex em primeiro. A gente tem uma pergunta também, que é do Leon Roberts, perguntando onde... Que, aliás, onde não, né? Qual, que horas é onde a gente está? Então, Leon Roberts, you asking us what time is where we, got, where we are. So, I am in the United States, and right now it's 2.16 p.m. for me. Victor, what time is it for you there? It's 4.16 p.m. Here in Brazil, São Ta Paulo. Thales, what time is it there? Uh, 8.16. 8.16 p.m. in Portugal. Yeah. And in Wales? Exactly the same. Wales? It's 8.16 here. Ah. Sérgio Júnior já tá aí com a gente. Um grande abraço. Espero que ele fique feliz aí na, nessa noite aí que vai ter o Corinthians em ação. Ele que é corintiano. No. Somos. Célio, hoje nós estamos juntos. No sofrimento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Cara, e ali onde eu trabalho de terça-feira é o lugar que todos os torcedores de, de, do Fortaleza de São Paulo resolve, resolveram se reunir desde a primeira eliminatória. Eu vou estar em território inimigo para vocês. Já vai entrar no clima, já. Né? 
Enquanto aqui no meu bairro vai estar tá todos os torcedores corintianos, porque eu moro do lado do Itaquerão. É, e como somos uma live democrática, tem também o Diego aí falando, bora Fortaleza. Bora Fortaleza. É. Segundo dia, né, no caso, não, que esteja... Ai, meu Deus. É o Agora, bora o Rex. Uh, nossa, Deus, que defesa! Cara. Ele não pegou, não. Ele deixou passar, foi na, na trave? verdade. Eu acho é, que foi na ele trave. deixou passar, ele tirou o braço, não entendi o que ele fez. Eu acho que ele teve a, teve ali a noção do gol, ou só deu uma, um delay mental mesmo. Uma dessas duas coisas. Mais provável é a segunda. Eu tava esperando o replay pra ver. Que inocente. Ô Lucas, no dia que a pergunta, gente pergunta pro Jason aí o que, que, ele, o que, que eles acham lá desse lance do, do Palmer e do Molen parecer que tão, são dois náufragos no ataque do Rex e não ter aproximação de ninguém, porque acho que isso é uma coisa que tá ou acho que isso é uma coisa que a gente tá falando bastante aqui, né? Uh -huh. um, Jason, we have been noticing that Paul Mullen and Oli Palmer, they are completely isolated in the front. There's no connection between the midfield and them. It's going to be really hard for us to create anything just with long balls. What do you think about the situation? Do you think there are options in the midfield to to fix this problem? Do you think it's more like the way the team is playing or would you change uh, players to make this happen, to make this sync work better between the midfield players and the attacking players? Yeah, I mean, I know Parky likes to play his way with, with the sort of three, three centre-halves centre and two wing-backs and then the, the three in the middle. But I just think that we're missing a trick. I, I would prefer it if we went, if we had someone playing in behind Mullen and Palmer, if we went 4-3-3 or something like that and we were allowed, we allowed, we had a number 10 if you like, I mean, I don't know if you call it that in Brazil, but if we had someone playing just in behind that, in that pocket behind Mullen and Palmer, just linking the field up with attack, because as you say, there's, there's a huge gap there, isn't there? The ball just comes straight yeah. back at us, if we can't hold it up, it just comes straight back, but yeah. It's the one thing Parkinson for me doesn't say we will not change. And yeah, we, we it's really hard to see. Off. Yeah. No, well, go ahead, please. No, that's it. We go. We tend to go long. And um, I'd prefer it if we just if, maybe if we play four three three and we could get a player, you know, that center, that center attacking player, just to sit in behind the front two. I just think we'd be a lot better. We'd be a lot better. Mm -hmm. And and that's something that it's not the first time we hear. Ah, uh, wow. Okay, it's not the first time we hear that we might need to go away from the from the three five two. Um, we've seen that like that that sometimes limit our players, and we don't have enough uh, solutions in order to change a game using only this type of formation. I think it's. And, and I agree with you. I think with a 4-4-3 or a 4-4-2, we'll have a lot more options in terms of individual options to play in the field. And also, when it comes in having different plans within the same game. Yeah, it's the one thing he doesn't do. I mean, you know, with what we were 4-0 down against Stockport and he still waited till the 70th minute. But um, before he changed it, you know, before he made any changes, he still didn't change it tactically. But... I'm not going to criticize him because of what he achieved last year. He's got he's got a bit of credit. He's got a bit of credit in the bank in terms of what he achieved last year. Um, and I think we're going to take a little bit of time to settle into this league. It's a tough league. You get punished. There's, there's quality players, and as we saw with Davis being done with a chance then when he's he sort of hit the post. I'm not sure whether he keeps saved actually, but um, yeah, it's it's not an easy league. Not an easy league. Mm -hmm. uh, yeah, because in the National League, we, we've seen Wrexham winning some games without playing much better than the other team. Uh, sometimes we didn't even play better than the other team, but because of the quality of our players, we were able to win. And this is simply not happening in League Two. Ooh, what about... Ah, was he really offside, though? Yeah. Uh, yes, it, 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 
the National League, the National League, you can you can get away with our performances in the National League and still pick up a win. I think I just think the quality of the players in this league, just that step up, they're so much better than they will. So much better, and they you get punished. If you make mistakes, you get punished in this league, as we found out already. Yep. We've seen Braxton being punished five times in the same game. Three things. Three times. <laughs> yep. <laughs> Every week. <laughs> yeah. yeah. And we, we talk about this. Oh, oh my god. Oh my god. That was close. Oh, he. That was a save. Oh, it depends. Yeah. Looks. He always parece que vai tomar o gol. Sempre parece. <laughs> Incrível. Goleiro maluco. Me, é melhor, melhor parecer que vai tomar o gol e não tomar, né? Do que tomar. Do que Ele parecer que não vai tomar. Deu muito bem o juiz não deu escanteio, né? Essa Se defesa entendeu? aí eu já fiz muito aí, que você erra e depois você acerta no final. Então, isso que vocês estavam comentando, a gente fala toda a partida, né? É um desperdício o Lee jogando aí. Ele não precisa jogar aí. Ele pode ser esse terceiro homem que se aproxima dos atacantes, porque a gente viu que toda vez que ele faz isso, ele marca gol. E é sempre no final da partida. E agora com o Evans, com o Connor em campo, com o McLean, a gente tem... Ih, com o James Jones, Nossa. a gente tem qualidade pra sair Dá jogando. Meio. A gente não precisa do Lee pra vir buscar a bola. Boa, Mendy, boa. boa. E não precisava ter tirado... Ah. Notts County 3 a 0 no Sindon Town. Oh, que isso. Baile. Não veio a passeio, né? Pô, eu tô, tô indignado que a gente empatou 5x5 com eles. Agora, agora eu tô. Ó, oh, o Carlos aí, grande abraço ao Carlos Júnior aí da, da Norte Carro no Brasil. Tá feliz da vida. Ele tá. Líder, iso, líder isolado. Que diferença faz um time organizado, né? Pois é, um tipo concentrado. Não tem comunicação na defesa. Aí, ó, ninguém sabe quem vai cobrar a lateral. Tem hora que é o Mendy, tem hora que é o Reden, tem hora que é o Tozer. Aí na esquerda é o O'Connor, é o McLean. Nunca deve é o Tozer. Ter... Zero comunicação. Nunca deve ter marcado um churrasco aí. Entre eles. Jason, e. If the first half ends 0-0, would you see that as a good result for Wrexham based on what happened during this first half? Yeah, I think so. Yeah, I think, yeah. you know, any point in this league is decent. And yeah, I'd say I'd say nil nil after 90 minutes. To be honest, I think a point against the it would be decent. It would be good. You know, it's um, it's a marathon this league, not a sprint. And you've got to pick up anything you can. And these are these look good. They are really impressive. Them. They move the ball really quickly, don't they? Apart from that, mm -hmm. <laughs> I jinxed them. No, yeah. yeah. Apart from that, but no. No. Uh, I think they play that move the ball really quickly. I think yeah. they look at they look a decent side. They have their communication on field, on field that on pitch net that, that we talk about earlier that it's a it's a, a fail in in Rexon. But the Mansfield squad looks like they 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 are very united inside the pitch. They 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 know each other. Yeah, I think you're right. Yeah. They, they look like they've got a plan. Sometimes we don't. Sometimes we look a little bit like we're just going along with the ball all the time. But these are, for me, they have a better shape and a better pattern. Yeah, for for the team to 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 change passes. Ah, quickly, what the hell? They need to to know each other a lot to know yeah. where where everybody is. And they need to move around. We could see right now while you, you guys were talking. No options for passing. Only backward yeah. passing. Attracting the pressure and no options to get out of this pressure. And also, like, the pressure that they are uh, putting us, the, the, the pressure they are give, they are putting in us, we don't, we don't do the same thing. Like we just saw, we're trying to get out from the back and every player that got the ball, there's someone going after them. And we simply don't do that. They always have way more options to pass than we have playing from the back. That's what can't happen. 
Stockport 2 a 0 contra o Forest Green. E agora, agora. Vai para a área, Palmer. Ai, oh! Chuta. Ah, é, valeu, valeu, valeu. É, mas... Nossa, pegou meio mal. Mas ao menos tentou, né? Chegamos lá na frente outra vez. Mas cara, muito, muitos erros de passos. Que tem matado as nossas jogadas. Nossa, mais um de novo. Mais um. Muitos envolvendo o McLean. É, exatamente. Muito desatento. É muito slow. Second ball. The second ball. Everything that drops, they seem just to be first to everything at the moment. We're never at our best when that happens. Yeah. And when when they had the second ball. When they had the second ball, we we don't even apply pressure. They they have space to to play. Yeah, point. We need to be more fierce in the duels. Yeah. Olha ali. Outra vez. Ah, não era ali. Era o JJ. They're unbeaten so far this season. This fluid formation really is a bit of a conundrum for Wrexham to try and work out the opening stages. Looks like as that comes to the end of the first half that they've got a better grip on it, but haven't quite solved the puzzle yet. Porra, tá faltando pegada, hein? Não, a gente dá muito espaço. Uma tranquilidade. Pior que ele corre, corre e tipo, não, não faz nada, né? Aí já sobrou um no meio, que é. vai receber agora. Vai achar alguém aqui na esquerda. Achou. Cheio de espaço. Aí o cara já descola, ninguém acompanha ele. Ele vai receber já já de novo. É o cara do meio, É, ali, ó. Vai receber agora. Não, não, não foi nele, porque tinha um mais livre ainda. Você vê que a gente tá vendo, a gente tá prevendo quem vai receber a bola porque eles estão tão livres e demora tanto pra chegar a gente perto. Olha, que isso, mano, não é possível. Muita passividade. Nossa, tá é, é isso que time. eu entendo, cara. É, Vitor, você tá percebendo, né? Quando o Rexon sai com a bola, os, o Mansfield vai lá e pressiona os jogadores. A gente não hum. tem... Não tem movimentação, então não tem opção de passe e a gente tem que rifar a bola. Mas quando eles estão com a bola, a gente deixa os zagueiros dele tocar a bola livremente até chegar no nosso campo de defesa. Nossa. Então, porque tem muita coisa errada aí. Aí tem que é. ver, os jogadores não estão fazendo isso ou o Phil pede para que eles não pressionem, para que eles afundam e defendam em bloco baixo para sair em velocidade. Mas vai sair que velocidade? É. Que não tá é. tendo. A gente não até tem nem a bola. É, qualquer uma das e a gente não tem os jogadores tá certos pra isso. E a gente não então, tem os jogadores é. certos pra isso também, né? Pra ganhar na velocidade, assim, igual a gente quer, não vai ganhar. É. Agora vai no um até ganha. Muito, é um esquema muito engessado e, e não, não tá funcionando. Pois é. Agora vai falar pro Paulo que tem aquela barriga de cadela pra correr pra marcar. <risos> oh, o, o nossa, a nossa criação, a nossa dinâmica de jogo só funciona... A gente falou isso nas outras transmissões também, né? Só quando o time se desorganiza, quando vai pro abafo. Aí todo mundo se aproxima, aí todo mundo se movimenta, tem tabela, tem ultrapassagem. Fica uma coisa assim, sem padrão, né? E acaba jogando a nosso favor, né? Uhum. É. 
Não sei se vocês lembram do Galo de 2013, né? Que ia pra aquele abafa e ganhava de todo mundo. Sim. Mas aí tinha, tinha um... Eles tinham um... Como é que chama? Game Shark, né? Eles estavam usando... Tinha a estrelinha <risos> dourada, a figurinha dourada. <risos> Ah, esse sei, Ronaldinho né? Gaúcho, a gente tem não. Paul Mullen e Elliot Lee. Né? Mas o Lee precisa estar no lugar dele certo, não é? Onde ele joga bem. Oh, parece que a gente tá com a menos, né? Olha é. o buraco que tem. Cadê nossos jogadores? Não tem. Não aparece na tela. O Rexon já provou que tem qualidade para tocar a bola, para fazer tabela para o jogo de aproximação. Por que que continua nesse, nesse tipo de jogo? Parece que tem preguiça. Preguiça de treinar, sei lá. Não, não é. Os caras estão aí. Os caras sabem que os jogadores que estão aí, eles querem ganhar o jogo. Não é o Flamengo. <risos> Tem uma coisa que acho que não falta é profissionalismo, profissionalismo no nosso elenco. Ah, isso é. Onde o Lee tá agora? Agora. Talvez seja isso mesmo, né? Segurar resultado e ir pro abafa. E aí ele avança o Lee, aí ele muda o posicionamento, ele faz o time girar. É, vou te falar que eu não, não tô achando ruim esse empate de 0x0, tendo em vista o que, que foi o primeiro tempo, né? Pô, parece o primeiro tempo de Palmeiras e Boca. Meu Deus, podia estar tá 3. <risos> Jason, are we happy with the 0-0 by the end of the first half? Yeah, I think... We've not really been in the game, have we, much? Um, we've had that one sort of effort, uh, Toza's header from a, from a, from a sort of from a set piece. Um, and I think sometimes in football, you, you just need to stay in the game to give yourself a chance. And I think we've done that. You know, they've been, like, they're the home team. They haven't lost all season. They're full of confidence. And they, they look like that sort of team, Mansfield. Had the better chances. And we've stayed in the game. We're still in the mix. So I think I think the players, I think Parky probably be happy with that. He probably prefer us to be a little bit more in control, but it's just not happened. And they've had, you know, you look at these highlights that back now. They've had probably the better chances. So I'd like to think, see if we could, if we can maybe, when in possession, just settle a little bit and not be so rushed and not be looking to get the ball forward at every opportunity. I just think that we could. Yeah, a chance. There could be chances in the second half for both teams, and uh, I think if we could get, you know, get a chance or two, why not take them? We've got the players on the pitch to do it. It's just about staying in the game when you're not. That's football, isn't it? You, you, you don't. It's about staying in the game when things are tough, when times are tough, and uh, I think we've done that so far. Yeah, and uh, I was uh, I was reading some of the comments. And I saw someone saying that Notts County have a way to play uh, that's really particular of them, like keeping possession of ball and 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 trying and trying to stretch the opposition. And Rexon doesn't do that. No, it's no, a, it's a different style. Yeah, it's it, it, completely like, different style. We're a little bit more direct, aren't we? A little bit more. Yes. A little bit more direct than them. They they will play lots. Of, they'll pass a team around, move a team around to. To create chances and that we we aren't that type of team we we'll go and we'll go and sit in we'll frustrate and then we'll we'll hit them on the break and then um, particularly away from home and i think if you look at our away record last year against the top teams we didn't get anything anywhere we went i think it was only woken that we we won against uh, away from home um, that was you know one of the teams that was up there but when we played you know like some Notts county um chesterfield Yeah, all those, well, all our rivals up there, we generally didn't didn't do very well. Um, but you know, Sparky's got a style of play, and it suited us last year. Whether it suits us this year will be another thing. I don't think he, I'm not sure he's a man to change the way he plays. I think that's been kind mm -hmm. of career at every club he's been. He, he has a way, and that's it. There's no other way. There's no plan B. Rally, anyway, rally. Yeah, I agree with that. Because, like, um, 
one of the things that we like about Wrexham, and I'm going to say that in general, a general form, because Wrexham doesn't need to have the ball that much time in order to create chances of goal. So, so that, that's a good thing. But if we, if we are getting into situations that our style of play doesn't work, and that's happening more often than it was before, I think that's a sign that we might have to revisit things and change the structure of how we play. And I don't see Park Parky doing that. At least no, not changing the 3-5-2. No, he's no, I think he signed the players to play that system. Um I just feel as well that when we sort of relax and we we do calm down a little bit, it's not as frantic. Play teams aren't pressing us as as much. We tend to look a bit better as well. Like they, they, that first half there, like in fairness, Mansfield have been really high energy, haven't they? Tempo's been really high. Can they do that for 90 minutes? I'm not sure they can. So I'd like to think second half, we can, you know, we can uh, play with maybe a little, little more calmness, maybe have a little bit more time on the ball, possibly be better, like you say, get the, get the key players in the final, on the ball in the final thirds of the pitch. Um, and then, you know, it's the key thing then is about taking chances. You know, you know, with the players we've got, we only need a chance, don't we? We only need that one chance. Yeah, in a game like this, that we're not having chances at all. I think we have one good ball that, that it was a header from, I, I don't know if it was Wally Palmer. Uh, no, it was George Evans, right? That header in the first half was George Evans. That was the only chance that we had. And in the game like this, we need to be clinical. The chance that we have, we need to put it in. Yeah, yeah. I think I'd be really surprised if Mansfield can keep up the level of press that they have for ninety minutes. Mm -hmm. I think that they'll. There's no way they could play at that tempo for the full ninety. Surely. Would you make any changes to the team? A half time, no. And I know Parky won't. He's he's always a magic sixty six minutes, isn't he? before he makes any changes yeah. um unless there's an injury or something so no i don't think he will and i i don't think i would i i'm not sure i like say i'd like to think one of the midfielders could go and support the front two a little bit more i'd like to see elliot lee find the pockets of space in between the the, the midfielders that their midfielders yeah th there's one player that i would like to see in this game because of the impact that he has uh shown in the previous game which is stephen fletcher I hope to see him getting some minutes today. Uh, I really like the way he plays. Like he's always so aggressive, and every time he gets in, he he creates chances. So I want to I want to see him playing. And I think we also have. Do we have Jordan Davis on the bench? I'm I'm gonna uh, check yeah. one second. Yeah, I think he is on the bench, isn't he? Yeah, yeah Jordan Davis is, is on the bench. Yeah. Yeah, Jordan Davis on the, that that's a that's a player that I would like to see as well. And maybe Andy Cannon based on how this game goes. But as of now I see Fletcher probably is the the first sub, uh first change I would make. But I, I I don't think I would get uh Palmer off. But the thing is I don't see Parky taking anyone else other than him. No. No, I don't. Not unless he's if he's forced to. Um, yeah. Not unless he's forced to. I can't see any changes at half time. He, he's not a fan of changes at half. I mean, even when we were three 0 down to Stockport, he didn't make any changes at half time. Frustratingly, sometimes he took he took a lot of time to make a first change. I think he did the first one on seventy when we had on, we were on seventy minute. Yeah, it, Mark. And I, I was at the game and I just found it really frustrating because at three 0 you're still in the game. You come back, you come out, and you get a goal. Chances are that then puts them on the back foot. And we come out, we conceded straight away, and you're like, mm. the game had gone really by then. We'd sort of thrown the towel in, I felt. I thought, felt that we'd, we'd sort of given up. Então aí, gente, a gente tá vendo os resultados aí da rodada. Creo Alexander ganhando de 1 a 0, do Gillingham, Don Castro ganhando de 1 a 0, Greensby Town também. E o resultado mais, é, mais impactante não, né? Mas o que tá surpreendendo aí a muita gente é o Notts County ganhando de 3 a 0 do Sindon Town, que tem um jogo a menos. E eu acho que até a rodada de, do último fim de semana tinha o melhor ataque da competição. 
E realmente esse resultado aí do nosso County é impressionante, né? O nosso County aí se firmando na liderança, agora com três pontos na frente do segundo colocado. Agora oficialmente isolado, né? Os caras. Uh, Jason, what, what do you think about Notts County, which is a team that went up in the league just like us last last season, and they they the their transfer window was really good. I think they really they did really good signings. They lost Ruben Rodriguez, but they signed Don Crowley, which is really good. I, I don't know if you um, follow that team that much, but what do you think about Notts County? Uh, in this season, they're a good side, aren't they? I think they play, they do play some attractive football, um, and they they play attractive football. They're a good side. They're well drilled. Luke Williams is a good manager, but I do wonder how long they could hold him, hold on to him for. I think that he'd be the key. Um, I would not be surprised one bit if the league one side get rid of a manager and they go after him. And I think that they're so reliant on him and his. His way of his way of, of setting them up to play. Um, I didn't think that Macaulay Langstaff would possibly take the step up, but he's he's the man in the at the moment in the moment when you need him, isn't he? Just he just he's a he steps up with a little with the goals here, there, and everywhere. There, there might only be tappings, but he's always getting on the end of things. Um, so yeah, I, I've been impressed with them. I think they're a good side. I think there's no reason why they'll. Well, obviously they've done so well so far, but there's no reason why they won't be challenging at the end of the season. Um, they're a really good side. Um, they say they've got a pattern of play. They play nice football. It's easy on the eye. They do ship the odd goal. They, they, their defence is a little bit questionable, apparently. But um, mm -hmm. you know, they're not they're not struggling tonight, are they? Three 0 absolutely not a problem. Cruising. Yeah, against Swindon Town, which is a team that's also on the top part of the table. So that yeah. that really. It's surprisingly yeah. this this win. Yeah, yeah. I mean, they couldn't. The only thing is with knots, they couldn't do it when they had to last season. Thankfully, mm -hmm. you know, they, that game. <laughs> yeah, that game was uh, was something else. And I, you know, wasn't overly impressed them in that game. I thought we were superb, but um, we're a different beast at home. We're a different animal at home. I think that you know, on our day, we can beat anyone at home. I, I, I fancies against anyone at home. You know, but away from home, the way we're set up, the way we play, we, 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 you know, I'm not convinced that's the way. I'm not convinced. And I think, like, we, we discussed earlier on about maybe a change in formation sometimes. I don't think that would harm us. I really don't. Do you think Parkinson will change someday, or do you think the solution in this case? would be not having Parkinson. Yeah, I think I'm not sure whether he will. The only time he's ever changed, the only time we've ever gone to sort of four at the back has been when it's been enforced or we've been chasing the game. You know, he's had to. Um, I'd like to see him experiment a little bit more, especially in like the games we've got in the EFL trophy. You know, we got mm -hmm. coming up, we got crew away and they're going to expect us to go there three, five, two. Why not? Why not change it then? And why yeah. Change it then and, and go four three three or something and shock them. Um, I'd like to see us play in that system, but then again, listen, Phil Parkinson's got he's got so much experience. He has got the accolades he has got, and at the end of the day, he'll know a lot more than me. But um, that's the beauty of being a football fan, isn't it? We all know better. It's a game of opinions. <laughs> Do you think Notts County will get um, the the straight spot to League One through the first three positions, or do you think they will be in the playoff zone at the end of the championship at, at the end of the season? Eh, in this case, I wouldn't. I wouldn't bet against them going up automatically. I think mm -hmm. there's, there's a team that could certainly go up in that in that top three. But then again, there's probably there's probably about ten teams that you would say would think well yeah we could do that and i think there it's a really tricky league this year this league too and i think there's a lot of teams in there that could people could beat each other you know anyone can beat anyone i don't think that there's uh there doesn't look to be many sort of whipping boys that are going to get beaten every week 
your sort of Tranmere teams aside, Tranmere, maybe Sutton, possibly. Um, but I just think anyone can beat anyone in this league. And it's a really tough league. It's a really, really tough league. And I think we're, we're finding mm-hmm. our way and it'll take a little bit of time to find our way. I think up to the uh, the seventeenth position, the, the Harrogate Town. I think between the like the first and the seventeenth, anything could happen. Like yeah. we we saw Notts County losing to Colchester United. We saw that happen last last in the last uh, in the last round. We yeah. saw Milton King Domes losing to Harrogate Town. Yeah. So yeah, I yeah. yeah. So between this the one the first and the seventeen, it's it there isn't a very big gap between the teams. So anything could happen. I agree good. with that. They're really good examples of anyone beating anyone, aren't they? Um, Declan yeah. Swans, right there. Yeah, I see him. Scoot. Scoot, yeah. <laughs> I'm looking out for my lad, but I can't see him there. He's there somewhere. No, can't see him. <laughs> Não sei oh, se vocês viram o vocalista do Declan Swans estava ali na tela. <risos> Já deu entrevista pra gente. Tá precisando, é. ani... tá precisando animar esse povo aí. Pois é, tocou a música. This referee's got a bit of history with us, you know? He was the referee that refereed our Grimsby Town playoff game when we lost 5-4. 5-4. Mm-hmm. Yeah, he had an absolute yeah. shocker. He, um, yeah, when I heard, when I heard about that, I, yeah. I posted on our social media. <laughs> yeah, he's Adam Herzig, not the best of referees. And Brazilians, uh, we don't trust any referee because no, every. No, you guys don't mess around. And arguably, yeah. no, arguably, we we are specialists in bad refereeing. Yeah, we've seen the worst. We've seen the worst in our country. Believe I us. Know, I don't know to behave how to behave in front of a good referee. I never seen one. <laughs> <laughs> yeah, exactly. <laughs> oh, Lee, he's never scolding the attack. That's it, Lee. When Rexon has the ball, it's dangerous. The problem is Rexon has the ball, right? Boa, Mandir. Isso. Ah, pra quem essa bola? How good is George Evans, by the way? He looks a great player, doesn't he? Yeah, yeah. Jason, we have a comment here saying that we haven't seen the worst refs yet. You've never seen Gurnham Singh. Singh. Oh, yeah. Do you know this guy? Singh was a classic, yeah, Asian, Asian referee. Um, yeah, absolutely shocking. <laughs> absolutely shocking. Um, yeah, he, he had some real, real bad ones. Um, yeah, we... Paul Marsden took some beating last last season as well. He we've had you know he's, he was particularly bad in the national league. I think at one stage he got promoted to the football league from the national league and then got kicked out of the, the football league back into the national league. He is so bad. <laughs> I mean this this guy, yeah. this referee, this Adam Herzig. He he gave in that Grimsby game. He gave offside to one of our players from a throw in. <laughs> I remember that. Okay. <laughs> <laughs> yeah. Well, but I think I think you guys need to need to look into like Sandro Merahich, Wilson Senemi, which is yeah. our classic Sampaio. bad refers. Wilton Pereira Sampai. <laughs> is there, is there like corruption in Brazilian football? So do the referees sort of get paid off and stuff like that? Because I know in Italy there was a lot of corruption, wasn't there? Is it sort of similar in Brazil? Yeah. yeah. yeah they, they are yeah, I think now now in Brazil it's professional. Yeah, I think in Brazil, the, the, well, we have a recent problem with the with batting and right, yeah. Uh, b- yeah. batting manipulation in this case. Yeah, yeah, yeah. yeah. Which players yeah, we, were involved? I don't think we have too much corruption. I just think they're incompetent. They're just they're just rubbish. They just can't do their jobs. Uh, he, here we have the complete combo. 
<laughs> and we also have a, a rapper called Daronco that Carlos is telling us in the comments. Do you know that he was invited to play a Saudi uh, league game last week? Yes. To, yeah. To play? Or, or no, to, no, to, to ref. To okay. ref. Yeah. Okay. The wrong call. Yeah. He's bad. <laughs> yeah, agreed. He, um, the guy, the, the the guy from the Liverpool Tottenham game the weekend. Yeah, he he. Well, like, the VAR. It was the VAR referee, the, the video assistant referee. Yeah. There was a lot of. Um, Ah. There was a lot of uproar because it turned out that he'd he'd ref, he was the video assistant referee for Liverpool on the Saturday. I think on the Thursday he'd refereed in Saudi or in the in the in the United Arab Emirates. Um, and they're saying like, how can you do that? You know, he's More. supposed to be professional. Right. Well, yeah. Well, well. Ooh. Okay, we we we're better. It's a better start. It's the beginning. It's a better start. Yeah. And we need only one ball. <laughs> Capricha, vai. É nossa. Não vai lá. Dá nele. Ah, deu mole. Não deu pra gente. Ah, Cara, tem, um, tem um, algum parente da galera da transmissão na arquibancada? <risos> <risos> Nunca vi filmar tanto. Manchu. E esse tanto de patrocínio ali? Né? Tá ligado? Tá parecendo a camisa do Mirassol. É. Até o Jordan Davis tá rindo. Olha lá. Pa parece mais um quadro de aviso, né? Do condomínio. Parece. Boa. Usando seus belos músculos peitorais. É, cara, mas ninguém se aproxima, não é? Pra dar opção pro livro. Né? Ele pega na bola, todo mundo se afasta. Mais uma bola. Mais uma tentativa aí pro McLean acertar o pé. Vamos ver. Jorge Evans se desentende ali com. Como é que não é bola? Tem que caprichar, gente. Os Jorgeres vão atacar a gente de novo. A gente tem que fazer. Palmer. Olha, o resultado, Notts County 3x1 no Swindon Town. And since we're doing in English, Notts County is winning by 3-1 against Swindon Town. They're doing their job. Vamos lá, Lucas, e agora? Defense! Defense! Defense. 
<risos> é, é nesse naipe. Todo mundo batendo palma. Defense. Defense. Na NBA tem muito, né? É. é. NBA. Era fel. Dá de corrida de palma, hein? Pô, todo jogo a gente fala isso também, né? Não adianta só dois pressionar. Ou pressiona é. todo mundo, ou não pressiona ninguém. Pois é. Porque senão, porque senão tá, sempre tá vai sobrar espaço. Sempre vai ter espaço nas costas. É, olha só, um, dois, três livres na esquerda. Jesus. É um filme de terror. Na esquerda deles, no caso, né? Não, não, nossa. Ele tá livre ainda aqui, ó, na pontinha. Dá até pra ver a sombra dele ali na, na área, tá vendo? Aham. Uh -huh. E o Hayden não olhou pra ele nenhuma vez. Ah, agora o Mendy cobriu. Eita. Onde ele apareceu agora? Eu tava Nossa, muito. Eu, eu tava pronto pra falar. Tava pronto pra falar que segundo tempo o Rex tá jogando melhor do que o primeiro. <risos> Só que quando a bola tá aí, né? É muito bom falar isso, né? É, não, melhor não. não elogia na defesa. Só no ataque. Boa. Ah. Que isso, mano. Ele é tiro irreconhecível. Porque ele não é pra ficar jogando de volante, né? É. Ele é um cara pra receber com espaço, não, não pra ter que ficar cavando espaço ali no meio. É, e é até bom a gente passar aqui pelas nossas opções no banco. É Ant Cannon, Sam Dalby, Jordan Davis, Fletcher, McHowers, goleiro, não é? O O'Connell e o Tuncliffe. Essas são nossas opções para tentar vencer essa partida. É. A questão é se for entrar para fazer a mesma coisa. É. Mas tem a arma do Fletcher, né? O Fletcher já é nitidamente uma arma para exatamente botar aquela intensidade mais no final da partida. Então me parece que o plano é segurar e botar fogo no final. Pois é. E os caras não perderam. A gente não tá jogando. A gente, a gente não pode esquecer que não se joga futebol sozinho. Tem 11 do outro lado, né? Ah, com certeza. Boa. Tá muito lento. Ah, aí eu... Boa. É o que tá faltando desde o primeiro tempo, é a aproximação do pessoal de trás. A gente tá só defendendo. Então, tem dois blocos muito separados, né? Uhum. Boa, boa. Olha, Mendy. <risos> ah, nossa. Muito é muito burro. rápido, né, mano? Nem, nem parecia que ele ia chegar na bola. É. Mas depois era pra ter mais paciência. Olha o Palma aí, já tá sozinho. Oh! Nossa, velho! Caralho. Pô, o 40 saiu de trás dos dois. Não é possível que ele vai ganhar essa bola. Boa. Ah, tá. Pô. Nossa, velho, mas pra que ah, isso? Okay. Mano, a bola... Ah, ajuda nós, ajuda nós, Rex. Ah, boa, Cara, bra brasileiro sofre demais, né? O que, o que será que Jason está imaginando vendo nossas reações? <risos> <risos> Nosso desespero no lance normal. <risos> <risos> Ele tá tranquilão lá. 
Jason, we're we're saying that we we react too fast or too eager to any play, and I think you guys are colder in this this type of game. You guys are more. <laughs> no, I'm. Um, yeah, no, we're. You think? I don't know. You can't see me here. <laughs> I'm kicking and heading every ball here. <laughs> you have a point. Yeah. We're still in the game. We're, you know, I'm looking at this now. We're still in the 13 minutes in. We look a little, probably a bit better going forward than we did in the first half. And we're still in the game. You know, I think, um, I think we've got to be sort of happy. So I'm not going to jinx it, though, no. <laughs> I was going to jinx it then by saying that they were going to, they were going to score, but um, yeah. no, we're still in the game, and I just think we just need to take our chance when it comes. And now, now we we ha we're having the ball for some minutes. That that's a thing that didn't happen the first half, and we still yeah, have Fletcher to come. Yeah, I don't think they're I don't think they're pressing us with the intensity that they had in the first half. Yeah, that's our, true. I, our, our passing just. As well, like we've got a couple of players there. Our passing's just not firm enough from time to time, is it? You know, it's sloppy. I suppose is the best word. Yeah, it's sloppy. It's sloppy is a good word for this. Yeah, it's, just, not, it's not. Firm, you know, you want a nice crisp pass into your feet, and it's, it's a little bit slow or a little bit underweighted or whatever. Um, and I think we we look a little bit better now. We're not. Our passing's a lot better. Mas um escanteio. Ah, Saiu do estádio. One month ago, he would put this ball in the angle. Eu não entendi porque que a câmera teve que ir até lá, né, velho? Mas ok. Os caras não tem. Um, os caras não mostram replay de nada, ângulos diferentes pra nada, e aí nesse lance eles resolvem fazer um trabalho diferente, né? Isso, Mendy. É pra isso que você tá aí. Só precisa acertar. <risos> Foi, Mas é para isso esquerda. que ele tá aí. É, é para isso que ele tá aí. Boa. Que isso, mano. Eu quase ia elogiar a nossa defesa pelo lado esquerdo, mas eu me segurei para não zicar. <risos> Que diferença faz Jorge Evans, hein? Demais. Substituição. Certamente não, no Rex. <risos> Com certeza não. Já é Ed Lady de Phil Parkinson. Tá aí entrando James Gale e sai o Ollie Clark. 
já tinha um cartão amarelo. É. Numa dessa aí faz, vai fazer uma pressão cansada, toma o um segundo. Podia dar ruim. Pois é, importante. E ele tava pressionando bastante, né? Um bom jogador. Sim. Eita. Saúde. <risos> que trotadinha é essa antes de bater, mano? É, esquisito, né? O Conco vai se revelando um ótimo personagem. Passei, né? Tô curioso. Né? <risos> Nossa. Jesus. Oh, é isso, cara. Toda defesa que ele faz, a gente acha que é gol, né? Meu Deus. Por que faz isso comigo, Deus? Passa Bota um goleiro segurança. assim. É. Passa zero segurança. Mas o importante é que tá defendendo. É. Hum. Ai, que sorte. Ah. Pô, é impressionante como a gente Ai, ganha, ganha. Ter... Isso. Vamos. Nossa, velho. Mas falar isso agora. Deus, Palmer. É impressionante como a gente agora, consegue aproveitar um ponto de ataque. A gente precisa desperdiçar desperdiça ah, todos. Olha lá, mais Despertiza, um. desperdiça em todos os mas, idiomas. É, minha dicção é péssima. Não, mas é. Não é só dicção, é, é a situação. <risos> <risos> Ai, como eu tô te adorando. Mais uma bola que parecia que ele ia soltar. Como eu adoro, como me identifico. Agora eu sei como se sentiam todos os meus companheiros de zaga. O Palmer não tem essa agilidade pra dominar essa bola ali. Não. O Mullin fosse... teria. É, se fosse há seis anos atrás o Palmer pegava. <risos> Olha o Mendy entregando. <risos> Mas aí tava telegrafado, né? Só tava esperando. Uh, isso. Boa. Logo pro camisa 40. Foi o principal jogador. Mas dessa vez, pelo menos, atrapalharam o chute dele. É. Tá bom? Não ficou todo evolução. mundo olhando e correndo pra trás. Pois é, uma, uma evolução. É isso que a gente precisa fazer. Parar de deixar eles... O que a gente não fez no segundo tempo, a gente tá fazendo agora. Eles continuam tendo algumas chances, mas sempre desconfortável. Sempre agora, ó, chute mascado, cheio de gente na frente. Não tão mais com tanta liberdade, apesar de ainda ter perigo. Mas é menos Verdade. perigo. Menos perigo é melhor do que muito perigo, né? Verdade. A bola chega, pô, Conco é, é chutão, pô. Na atual situação, melhor que seja. Yeah. I want to see Fletcher in. Oh. Maybe, maybe now. Look at it now. Is it the perfect time now to go four at the back? Maybe take O'Connor off. Maybe take O'Connor off or or, or Tozer even, and um, and bring Fletcher on and play him play Mullin behind Fletcher and Palmer. Because at the moment the front two are just completely isolated, aren't they? Even worse than they were in the at that period in the in the first half. Oh, he called Davis. Oh, Cannon, Cannon. Someone's getting changed, aren't they? So, whether it's Davis or Cannon. 
my, my thing is with Callum is I think in a, a game like this, um, they're quite a big side, aren't they? He he's very lightweight. He gets bullied a little bit for me. Yellow card for Evans. Uh, mm. I would say that if Parkinson takes out uh, Tozer, George Evans would be a good solution to to protect our defense. But now he's booked. Yeah. Aí, o, o Anthony tá interagindo com a gente aqui, ó, falando que Jason, Anthony that was with her with us in the broadcast, he's saying that you're excited that you want to go with 4-3-3 and win this game. Yeah. Is that how you is that how, what you want to do? What worries me is I don't know how long we can sit in and absorb the pressure. Uh -huh. Yeah, that's so. I, I'm wondering, do you change it and try and try and force the game, or, or or do you take the? You know, I think I'm sure Parkinson. I think tonight was a good point. You know, and if we got a point, that would be a good point. Whether you stay as you are, or do you change it to try and win the game? Yeah. Would you take out Ben Tozer and and put Fletcher in? Yeah, I put I put Mullin in. I put bring Fletcher on. Put Mullin in. Uh, in behind the front two. Ah, oh, hello. Vamos. Ah. Oh. Hum. Ah, juiz. Agora ele para. Agora é. ele. Para. Agora ele é. Pro Mo, pro Mullin que tomou um pisão e ele não parou. What did he stop the game? The, first, the during the first half he did not stop the game, and now he stopped the game. And why didn't Lee pass it to to Palmer right now? Palmer was free. No, it wasn't Palmer. It was McLean. Doesn't change the, the style of playing. Only one for another. É a substituição que mantém o esquema, né? Só trocou um por outro. Foi o que eu disse em outra língua. Pois é. Mas é nova pegada, né? O Cannon talvez seja o nosso volante com mais pegada. Uhum. E ele tem uma qualidade boa também, né? Sim, ele tem um bom chute. Oh. Oh. Ah, quis resolver tudo sozinho. Uh. É sempre ele, né? Desviou. Desviou, conseguiu escanteio. Mais uma McLean capricha. Isso! Ah, ah. Boa, boa. É boa, foi boa. Vocês viram a demora pra trocar o Lee? O espaço que deu no meio? Demais. Ó, e todo mundo afundado. Ah, ok. A gente defende de muito compacto. Eu disse que foi 
my son messaged me. It had taken, taken nearly three and a half hours to get there because the traffic was so bad. So not the easy trip he thought it was going to be. It's, so it's probably better to go there on a Saturday that you can come back on the same day. Yeah, of course, yeah. yeah. Mm -hmm. It's just going to be a late one tonight for all those fans to get back, you know. And I'm sure the vast majority have got work in the morning as well. But that's commonplace in, in you know, British football. That's what happens. People travel in numbers mm -hmm. all over the country, all over the country to games. That's something I think it's very cool because we don't have that in Brazil because the, the, the distance between the cities are, are huge. Yeah, so most people yeah. need to take a plane. If, they, if, if we get a bus, it's like 10 hours, 12 hours, 17 hours. And it could be way more than that, be, uh, depending on where you are and where you want to go. But I think that's amazing about, uh, about United Kingdom, how, how quick it is to go to places. Yeah, yeah. There's a guy. There's a guy visiting the, the um, who came to the game on Saturday that we met in North Carolina. He's from um, Augusta, Georgia, and um, he's he's gone tonight. He's 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 actually managed to get a ticket for the away game. So he came on Saturday to the game, and he was here. So he said, you know, I'm I'm in the country. I might as well try and get to the game. So he's experiencing an away fixture for the first time. Primeira jogada que a gente tocou curto, né, com ultrapassagem. Tudo bem que não é o nosso jogo, mas funciona. Dá para tentar mais. No changes for us, apart from Cannon. We're going to make another change. E o Boateng na, na equipe, mas não é aquele Boateng. Será que é parente? <risos> não, a família será? Google pesquisar. <risos> E o Anthony tá falando aqui também que foi de Londres para Brighton uma hora de trem. Pô, isso é muito da hora. É, isso é incrível. É tipo daqui da Zona Leste para Suzano. Sem trânsito. Eu vou, passar, eu vou dar uma passada aqui nos resultados, né? Que o perfil que o Eduardo Rodrigues tá colocando ali, ó. Don Caster, 2x0. Boa. Boa, Mendy. Eu, oh, oh, é... nada, nada. Nada, não nada. Foi, não foi o Mendy, não. Tinha sido o Hayden. Canon do céu. O Conco. Boa. Canon, vem buscar aqui no meio onde o juiz tá. Olha aí, ó. Você recebia a bola agora. É só chutão, né? Não, até pra pegar a sobra do chutão, né? Pagou, hein? Não, não pagou, não. Mas doeu. E aproveitar que o jogo tá parado aqui, o pessoal tava perguntando... É, que eu falei só em inglês, né? Não falei em português o que a gente tava falando anteriormente. É, eu tava falando sobre essa distância das cidades dentro do Reino Unido, né? Que é muito pequena. Então você pode... É, vou até usar o exemplo aqui do Anthony, que foi de Londres para Brighton em uma hora de trem. E o que eu tava falando com o Jason é que isso no Brasil é, não acontece muito, né? É, vi, é, viagens dentro, dentro do mesmo estádio, até estado, dentro do mesmo estado, até são mais curtas, né? Mas se você pegar uma viagem do norte pro sul, cara, um, de ônibus, é no mínimo dois dias, três dias de viagem, né? Se não for de avião. Então, é, o transporte público, né? Disponibilizado para as pessoas poderem se deslocar de um lugar para o outro no, no Reino Unido é mais eficaz. Por causa da pouca espaço territorial do Reino Unido. 
É, e até dentro do mesmo estado é muito difícil, né? É só rodoviária, né? Basicamente, ônibus ou carro. Uhum. Não temos um trem. Apesar do Brasil já ter tido uma das melhores malhas ferroviárias. Mas escolheu largar. Aí, ó, você podia estar tá indo na final do Maracanã de trem. Se tivesse, né, o trem bala de São Paulo até o Rio? Pois é. O nosso querido Aldo Rebelo tirou uma foto em frente, né? Boa. Toca. Solta a bola. Vamos. Foi ele que é o goleiro baixo até. Compacto, né? É, compacto, né? Pô, por que, que o Connor correu pra trás e não foi pressionar o cara da bola? Essa é a minha pergunta da nossa defesa. Ele não tava marcando ninguém, não tava protegendo espaço nenhum. É a famosa diarreia mental. Todo mundo corre pra trás. Boa. Cara, uh. o, o Mendy, que só, que essa perna ruim dele aí. Se fosse o Barnett, pois essa é. bola tava lá. Tem errado muitos cruzamentos. Mas também tem se porque a perna boa não é, não é a que tá cruzando. Cadê o Fletcher? Tem que entrar. Parkinson, alô, acorda ele. Fala que tá na hora. Ah! O que, que o juiz deu? Pra voltar? Oxi, o juiz tá carente, quer conversar. Tá doidão. Nossa, esse juiz também ele não quer que o jogo aconteça, né? Não. Inimigo do futebol. É bem compacto mesmo. Vamos, vamos. Vem alguém no meio. Ferrou. Dá um carrinho, Mendy. Eles cortam rápido as, as linhas de passe no contra-ataque, né? Pois é. Fecha direitinho. Mas aí não tem ninguém no meio. O que, que o Evans não avançou? Pô, aí o Andy quer não querer, querer colocar o Oli Palmer pra correr, não dá, né? Você bota é no pé dele. Não, tem que Mas botar no pé. 80 minutos de jogo. Ó, o Pim, que é aí o, o goleiro do Mansfield, tem apenas 1,83m. Isso pra, pra um goleiro abaixo. Pra um guarda-redes. Qual oh, o nome do goleiro do Mansfield? É Pim, né? Christy Pim. 
yeah, it just fell short to Hayden. He didn't get the connection he wanted on it. And it's one of them e o Parkinson está satisfeito. Para ele tá lindo esse empate. Ei, que isso? Mano, eu não sei ainda porque o Flat não entrou. Qual que é o justificativo do Flat não ter entrado ainda? Se o papo são doidão. Tá achando que o Palmer vai acertar uma cabeçada ainda. <risos> Jason, we are at 80, 83rd minute. We only had one sub so far. What do you think Parkinson is thinking? I think he's thinking parky ball. <laughs> yeah, the way he just said it. That. He doesn't. He doesn't like many subs, does he? So, um, yeah. I mean, there's someone getting chair. Oh, Par Fletcher's coming on. So Fletcher maybe for Palmer. Mm -hmm. Or is yeah. he going to go? Hope so. He's going to go Fletcher for O'Connor or Toza. Interesting to see what he does. Yeah, are we going to go four at the back? Has he been listening to us? Oh, McLean. Yeah, não agora, é não agora. Muito mal hoje. Defensivamente até que tá bem, mas tá um festival de passe errado. Eu ia falar isso. O nosso time defensivamente, de maneira geral, tá melhor. A parte criativa que tá bem abaixo hoje. Pois é. E, e é, isso, é, por, é por isso que a gente tá tendo dificuldade. Porque nos outros jogos a gente tava até atacando melhor. Só que a gente estava defendendo de uma forma muito ruim. Nesse jogo a gente está até defendendo bem. Só que a gente, além de defender bem, a gente não está fazendo mais nada. Olha o homem. Aos 84 minutos. Vai entrar. Como sempre. No yeah. lugar do Palma. Yeah. Boa. As expected. Vamos ver. Palmer's. Aqui, Vitor, tem um comentário aqui do Guilherme, lá da nossa comunidade também, né? Falando aqui, eu estou achando pouco azadia do Phil Parkinson. Quando mexe é a mesma posição, não tenta algo diferente. Morre abraçado com suas convicções. E não vai. Uh. Tipo é, o mexer. tal do Bruno Laje. Tipo o tal do Bruno Laje ontem. Concorda? Sei lá. É. Eu acho que tem uma, tem uma distância ainda pro par do Parkinson pro, pro Bruno Laje. <risos> uhum. hum. Primeira jogada Mas é isso. O, par o Parkinson não vai, não vai fazer diferente. A gente já viu desde o começo da temporada. É. Então é torcer pro que tem. Nossa, velho. Vamos, Rexon. Meu Deus. É um jogo de ping-pong, né? Uhum. E a gente é a bola. É. Evans, 
Nós que achávamos que o retorno de Palma ali nós seríamos imbatível. Faríamos vários gols. É. Até agora. Se ele tivesse alguma chance, né? É. Pior que é verdade, se a bola chegasse. Aí, até que enfim o juiz tá dando algo pra nós. Ah, ah velho. E McLean, mais uma. Yeah. Deep and passive. Yeah. We're just dropping off further and further, aren't we? Inviting them on. Ah, mas... Nossa. Pô, isso é muito pouco pro Rex, velho. Ficar tentando defender e só jogar a bola pra frente. Parece tipo pequeno. É mesmo feio assistir uma coisa dessa. E, e saber que a gente tem potencial para desempenhar um bom futebol. Pô. Olha isso. Nossa, é muito fácil. Olha Nossa, isso. velho. Quase que os caras fazem um golaço. So Jason, I have one question for you. So, an away draw with a clean sheet against Mansfield Town, is that considered a bad result? No. I think anyone that knows football, anyone that knows football will say that that suits us better than it suits the opposition. Um, if it stays like that, you know, we've got what, four minutes to hang on. If it stays like that, it's a good result. It's a good point, you know? Um, because these... These will be really tricky at home, I think, this season, Mansfield. I think they'll they'll take points from a lot of clubs this season. So, you know, with a complete football head on, I think, uh, you know, don't get me wrong, it'd be amazing if we could get a win. But, um, no, a point away from home in this league. Like, as I keep saying, it's a marathon, isn't it? It's a long, old, it's a long, old season. Yeah, that's true. We might get the win, I think yeah. at the end... Yeah, at the end of the season, we'll probably look back at some results. Some of them we will complain about. Some of them we'll see, oh, that was actually a good result. Yeah. Uh, maybe because of our current position, we don't see that as a good result because of the points that we have lost in the other games. Yeah. But yeah. overall, this is a good result. I would take think, a point. Yeah, I think a lot of fans new to the new to new to the football league, new to a new season. Might look at it and go, well, how come they're not doing like they did last year? We expect them to win every week. But that's not going to happen in this league. You know, you're going up a standard. And up a, up, when you go up a league, you're playing against better players. And, you know, we have got a few League One players. But I would say we're probably at a level whereby we're probably, probably about right where we are. I'd say maybe top top 10, top 10 club. Mm -hmm. Um And I still think we'll find a way. I just I don't think we've quite settled yet. And I don't still don't think Parkinson knows his best eleven. Yeah, that's obvious. Our, that he doesn't we, know. Yeah, I think when we get our best eleven, we can kick on and and uh, you know possibly maybe have our expectations can be a little bit a little bit greater than they are at the moment. Um, One thing I would say about us is that we go to the ah. last sort of 90, 90, well, we'll play to the 94th minute. We 
we do take the games to the end. So you can never write us off, can you? We're, you never know for this team. Yeah, I mean, just look at the last game. 3-3 three, three against Crew Alexander and today a 0-0. Zero, zero. Like, yeah, yeah. it's completely unpredictable what, yeah. what Rexon has been doing. É, eu tava lendo a pergunta do Footpedia, né, que tá falando aqui, empate fora de casa contra um time na parte de cima da tabela, mais um clean sheet, é um resultado bom ou tinha que ganhar? E aí a gente concordou aqui que, é, que o resultado é bom, o um empate é muito bom, mas é, eu até falei, né, que a gente lamenta um pouco esse empate por causa dos resultados anteriores, não por causa desse jogo em si, né, porque... É, no final da temporada, a gente vai olhar para alguns resultados, se lamentar, e eu acho que esse não vai ser um deles. E mesmo que esse seja um deles, a gente vai olhar para outros primeiros, né, antes de começar a reclamar. And Jason, did you like the sub? Uh, subbing, do you like that Phil Parkinson subbed off Mullen for Dalby? Um, it's, uh, I'm not sure I made that sub. I... I, I, I'm not a mass. I, I've been overly impressed with Sam Dalby the last the last few games that he has appeared. To be honest, um, but um, you know, he could, he could prove me wrong. He could come on and score. Although I think that that's probably the last kick of the game. I'd imagine. Um, I don't know. Let's like say it's it's probably a decent it's a decent result that away from home. Clean sheet and, and a point, you take that all day long. That's that's yeah, that's it. That's that's a decent result, for that guys, in my view, anyway. Yeah, so that's it. End of game, Wrexham 0 0. We will start our post game match now. Uh, so if you guys are watching on Facebook or on YouTube, go to Wrexham Brazil YouTube. Go to our Twitch channel because we'll be doing this post match there. We're going to talk about the game and hopefully we can make some sense of what happened today. And we'll be able to complain about the right things here. <laughs> so I want to I wanna thank everyone for watching the game with us. Uh, queria agradecer a todo mundo que assistiu aí com a gente no Facebook, no YouTube. A gente vai fazer agora o nosso pós-jogo na Twitch e no nosso canal do YouTube. É, então, se vocês estiverem assistindo aí, vocês podem ir para o nosso canal do YouTube, podem ir para o nosso Twitch assistir esse fim de jogo, né? esse, esse pós-jogo. E se vocês não entrarem, te vejo novamente no sábado. Tem o jogo contra o Crowley Town. E você sabe, né? uma hora antes do jogo a gente está no Twitch fazendo pré-jogo. E depois, transmissão para a comunidade Braxton Brasil. É isso aí. Thanks so much for having me, guys. I'm going to have to head off. Um, it's been an absolute pleasure to chat to you all and watch a game with you. Thanks so much, Jason. It's a pleasure to... For, for us to have you in our broadcast, uh, amazing experience, and maybe we can do this again. I really like this. Um, I know that you go to probably every game, every Wrexham game during the season, but whenever you don't go to a game, we can we can do this again. Uh, maybe we can even have more... Sub yeah, whenever I can't go to a game, Lucas, I'll, I'll be sh you'll be sure to, my, to be my... Um my first port of call. It's the first game I've missed since January. So, um, yeah, tonight. But um, I'm sure with my work schedule, I'm sure there'll be more during the season. So, listen, that guys, thanks very much for having me on. I really appreciate it. Take care. Bye, Jason. Have a good one. Take care. Bye. Bye-bye. Thanks. Bye. É isso. É, aos poucos aqui a gente está trocando os nossos canais, né? Estamos indo agora para o para o YouTube, já estamos ao vivo na Twitch para fazer o pós-jogo, estamos entrando agora aqui no YouTube, e 
E é isso aí. Estamos ao vivo, YouTube, também na Twitch. Eu vou interromper a transmissão aqui nesse canal alternativo.